encajamos el dibujo con un trazo muy débil que iremos reforzando según va saliendo la forma. Una vez terminado el dibujo, lo inmezclamos con acetato para fijar el grafito. A continuación, daremos una mancha con poca pintura diluida en esencia de trementina. Siempre que se pinta un objeto, un animal o cualquier cosa, hay que manchar el exterior para ver bien el contraste. La mancha se comienza normalmente por todos los medios y después se van reforzando los oscuros para no perder nunca el dibujo. Por ello, hay muchos artistas que pintan sobre una mancha o superficie de color, generalmente el predominante, el que va a dar la entonación.
La pintura figurativa es todo dibujo, solo cambia el lápiz, grafito o carbón por el pincel. Se dibuja con el pincel, el trazo es muy personal de cada artista. Puede ser pincelada corta o extendida. La variedad de pinceles también influye en la manera de pintar de cada uno. Hay quien usa más los pinceles redondos que los planos o lengua de gato. Y dependiendo de lo que se pinta, se usa unos u otros. El paisaje siempre toma la entonación del cielo, sobre todo en el horizonte, el agua y reflejos. En el fondo, lo más lejano tiene que quedar borroso para conseguir más profundidad, y el primer plano más tosco y duro para atraerlo. Nunca en la pintura veréis algo negro puro, y mucho menos en un paisaje. Blanco tampoco, lo que ocurre es que si añadís a los lados o entremezclado al blanco cambios claros, amarillos, magentas, algún cobalto, el blanco desprenderá más luz y no, y no quedará como un pegote de yeso, por ejemplo. Un paisaje nunca se debe pintar enteramente de una fotografía. Te puedes ayudar un poco de ella por el dibujo o algún detalle, pero mejor pintarlo siempre natural. Los colores no son ni parecidos y los formatos tampoco. Sobre todo en un paisaje urbano donde los edificios están a 300 metros, dan la sensación en la fotografía que están a algún kilómetro más. Y los primeros planos deformes incluso la perspectiva se exagera.
En este caso, el paisaje queda un poco más desenfocado de la cuenta para que salga el caballo, ya que es el tema principal. Los contornos tienen que quedar ligeramente borrosos para integrarlo en el ambiente. No puede parecer cortante como un recortable.
Cuando vemos una obra impresionista de cualquier artista, da la sensación de que está pintada de cualquier manera y con prisa, y no nos fijamos en la perfección del dibujo. Cuando se pinta, ya he dicho que es mejor reforzar los oscuros para no perder el dibujo. Seguimos con tonos medios y en algunos casos marcamos algún punto de luz importante, pero nunca hay que tener prisa por llegar a la luz. Si has llegado al final del vídeo es que te ha gustado. Eh, te dejo por aquí mis redes sociales y suscribiros si, si os ha gustado. Tenéis por aquí más vídeos míos. Hasta luego.